秀女，妈告诉你，这次出去啊，好好干，勤快一点，争取挣够你自己的学费。为什么我上学都要我自己出去打工挣学费？那我哥都是你给他钱呀、啊？就因为你哥他是男孩，他是我唯一的儿子，所以就要你自己出去挣你自己的学费，不然的话，这个学，我看你还是不要再去上了。妈，你怎么那么偏心啊？我也是你女儿，什么叫我哥是你唯一的孩子？难道我就不是你的孩子了吗？静静，你怎么那么多理呀、啊？我告诉你，你要是想上这个学，就自己出去打工挣钱当学费；你要是不想上的话，以后你就出去打工，拿着，赶快走。行，我知道了，我走。我看你们，你以后啊，什么事都指望你儿子去吧，最好别来找我。走了才好呢。我告诉你，挣不到钱呀、啊！你不要再回来了。好，这是你说的，我都记住了。哎，这自从舅舅上了大学走了之后，就没给我打过电话。我今天给他打个电话，问问他在学校里怎么样。喂，静静。喂，妈，怎么我和听说在大学里有好多空闲时间。静静，妈告诉你，你可别闲着，找点兼职什么的，挣点钱。明年妈就不用给你交学费了。我本来也没打算指望你们。嗯有什么事儿，赶紧说。闺女，这两天你有时间吗？要不，你回来看一趟吧。我现在在忙着打工，挣我下个学期的学费呢，我就不回去了。你哥回来了，他说想你呢，想跟你说说话。还有，大少爷回家度假了呀，我没空。我一定要证明给你看，我呀不比你那个儿子差。喂，张总，你那个合同啊，就按你说的办就行了。行行行，那就祝咱们啊合作愉快。好的好的，那我先挂了。这六年了，我也没回过一次家，也是时候该回家看看了。我倒要看看我妈眼中那个宝贝儿子。现在混得怎么样？你让他们看看我现在啊，也有出息了，也有钱了。曾经啊，还那么瞧不起我。喂，林秘书，给我递一张我家的机票。对，我明天回家。行，那就这样吧。这那么多年了。这家里啊，还真是一点变化都没有，也不知道他们现在过得怎么样。哎，你怎么在我家呀？你家，姑娘，你找谁呀、啊？这是我家。不是，这不是我家吗？我妈和我哥呢？啊，我知道了，你就是那个王婶的女儿吧？刚才啊，我已经说了，这是我新买的房子，他们已经把房子卖给我了。什么？卖给你了，现在连搬家都不告诉我了呀？什么搬家呀？别以为我不知道，他把这个破房子卖给你，不就是因为他儿子有钱了，给他买新房子，他们俩去住新房子去了吗？不告诉我，不就是想和我撇清关系吗？姑娘，你是真不知道还是假不知道？你哥他已经不在了。什么？不在了？这到底怎么回事呀？就在你刚考进大学的那一年。不可能，我儿子还那么年轻，不会得这种白血病的。我不相信。请您先冷静一下，您的心情我能理解。请您尽快给他办住院手续吧，这是他的检查报告。怎么会这样呢？
哭了。这件事千万不能告诉静静，静静现在还上着大学呢，她要是知道了，肯定不会愿意去的。好，儿子，我知道了。妈，我好久没见过妹妹了，你能不能给她打个电话呀？我想她了。我没空。哥他已经病了两年多了，后来就去世了。哎，对了，姑娘，你等一下啊。这，这怎么可能呀？这我几年不回来，哥都已经去世了。这个是你哥留给你的信，你妈把房子卖给我的时候啊，说你一定会回来的。你看看吧。傻妹妹，当你看到这封信的时候，哥已经不在人世了，很遗憾，没能够看你最后一面。妹妹，你可知道，治疗需要花很多很多的钱，也不一定能治好。我在医院里，真的好害怕，好害怕。所以，请你原谅哥的自私。哥呀，选择不治了。妹妹，你呀，也别怪咱妈。咱妈呀，是最爱你的。哥走了以后，你要和咱妈好好的生活。行了，妹妹，哥先走了，对不起。姑娘，你也别太难过了。看到你这样，我想你哥在天之灵也不会安息的。那个，姐，你知道我妈她现在在哪儿吗？去世之后啊，你妈就捡垃圾卫生。现在我想她应该在河边吧。什么？那个姐，谢谢你啊，我先去找我妈了。接到城里面去，以后我好好孝顺你。现在你闺女有出息了，也开公司了，我再也不会让你吃这种苦了。我相信我哥，在天之灵，看到我这么有出息，他也一定很欣慰的。好，闺女，我妈，这我哥他葬在哪呀？带我去看看行不行？你哥就葬在村口了。走，我带你去看看他。走。<笑>